，不记得也可以啊。那个疤总在吧？脱下来看看。哎，没有胡闹爷爷啊，他走丢那么久，怎么突然就回来了？你不能因为他长得像婶婶就一点也不怀疑。爷爷，珊珊是我带回来，我非带她走，省得总是被怀疑。赶紧走。站住！我的妈！玉山，月然姐，小时候你就总欺负我，现在长大了，你还给我难堪。不是爷爷，我只是。好了，月然，你去休息吧。这种事情，我不想再有下一次了。叔叔，今天是爷爷想的不够周全，我给你跟程璇准备了礼物。牵手一次拥抱两次，麻烦日姐。不是因为你自己要跟沈月然斗气，那还不是因为他喜欢你，所以才处处针对我。要不是我功课做得好，我今天就露馅了。化解危机也是你工作的一部分。谢先生，你不肯付钱，是为付不起吗？如果你只想要我为你所有的行为买单，那这种程度只有未婚夫才可以做得到。你少占我便宜！赶紧换衣服。好看吗，爷爷？好看。我们家珊珊就是好看。我这个裙子自己穿鞋不太方便呀。程轩，还愣着干什么季先生，怎么样？对给我穿鞋还满意吗？你是在挑战我的耐心吗？是又怎么样？你不还是得乖乖配合？珊珊，你和你的妈妈真的是太像了，简直就是一个模子里刻出来的。这件婚纱和这套礼服，就是你爸妈结婚时穿。只可惜呀、啊，他们刚生下你不久，就出了意外。爷爷，这不还有我呢吗？以后就我来陪你。爷爷
，给你留了套房子，过段时间你就搬过来住，离爷爷近一点啊。我来安排。那谢谢爷爷。哎，傻孩子，能看着你和程轩好好的恩恩爱爱。爷爷也就没什么遗憾了。爷爷放心，我一定会好好照顾珊珊的。爷爷，我我这刚回来，我还不想这么快嫁人，我想多陪陪你。您看，要不把我的婚期往后推迟三个月？好啊。都听珊珊的，那我搬过去跟他一起住吧。反正我们现在也是在热恋期。不要，季小姐，我不同意。程轩，你说你放着这么大房子不住，你还真准备跟那个小麻雀住一起啊？他有名字，他叫贺山月。我才不相信他是真的呢。你忘了，我们才是青梅竹马。我们一起长大，一起出国，你还答应一起。<笑>一起什么？一起变老呀！你从小说过的。谁？我不记得。你喝醉了？我没有，程轩。我现在这么漂亮，你不喜欢我吗？你不想要我吗？嗯嗯嗯。月然，我们不一样。我们哪里不一样了？我是收养你，我配不上你。程轩，你在说什么呀？程轩，你有我呀、啊，你有我，我们就一样了。你要是想要，我现在就给你。季总，出去，把门锁上。雪然，我说了，我们不一样。